언제 돌아온 거야? 뭐좀 물어볼 게 있어서 왔어. 혹시 이 사건에 대해서 뭐 아는 거 있어? 이거 이번에 산속에서 발견된 양금 탁시 사진들 아니야? 음 맞아. 글쎄 이거 내가 알기로는 단순 사고로 사건 종결된 걸로 알고 있는데. 그 노란 리본은? 단순 사고로 종결된 거면 은 이상한 점이 없었던 게 아닐까? 신호 찾고 있는 거니? 네. 만약 찾는다면 누가 남겼는지도 지켜 있을 거예요. 누군가 장난친 게 우연히 맞아 떨어진 거 아니까? 지리산이 얼마나 넓은지 아시잖아요. 그 넓은 산에서 정확하게 실종자가 어디 있는지 알려줬어요. 이건 우연이 아니에요. 병원에서 1년 동안 죽다 살아난 애가 그 사진은 왜 찾아본 거니? 현저 때문이냐? 지리산에 안개가 자주 끼는 소나무 군락지가 있네요. 뭔 소리야. 노란 리본이 묶여져 있었어요. 뭐 리본? 뭐 불법 산행팀이 묶어놓는 거 말하는 거야? 그럼 비법정인데? 그 무진계고 4km 지점 소나무 군락지가 경치가 좋아서 사람들이 사진 찍으러 많이 가긴 해. 안개도 많이 끼고. 무진계고요? 아픈데 시간 내주셔서 감사합니다. 당신 누구야? 왜내 비를 쫓는 거야? 트리산 국립공원 해동분소 소속 강현조입니다. 여기 출입 금지 구역인 거 모르셨어요? 꼭 찾아야 할게 있어서 올라온 거예요. 그게 뭔데요? 유골이요. 유골이요? 1년 전 실종된 우리 아버지요. 아버지 유골 찾고 있어요. 그 선배가 알려준 소나무 군락지에서 어떤 사람을 만났어요. 실종자 이름 홍상규고요. 그 실종 당시에 사업에 실패해서 거액이 빚을 지고 있었어요. 신용 불량자 상태라 카드 사용 내역도 없었고 뭐 핸드폰도 꺼져 있어서 수사가 힘들었나 봐요. 혹시나 해서 지리산 각 탐방로 CCTV를 뒤져봤는데 산에 올라온 흔적이 없어서 수색도 못 해보고 끝냈대요. 경찰도 우리도 포기한 걸그 아들은 포기하지 않았어요. 저그 사람 돕고 싶어요. 1년 전그 당시에 경찰들이 왜 수색을 종결했을까? 바보라서? 아니 이 사람이 산에 왔다는 확신이 없어서야. 비법적으로 들어왔으니까 CCTV에 찍히지 않은 거예요. 무진계곡으로 들어왔을 확률이 크다고 했어요. 무진계고 전체 길이가 총 7.5km가 넘어. 이 사람이 어떤 연유로 어떤 루트로 산에 왔는지도 모르는데 네가 어떻게 찾아. 보게. 그리고 너 경고하는데 순차림무도 없으면서 비법정 함부로 다니지 마. 상 그렇게 만만한 건 아니야. 저 선배. 성운이 있는데 어떻게 알았냐고 했죠. 그게 보였어요. 빨치산들이 남겼다는. 표시가. 또그 얘기야? 이번에도 보였어요. 
무진 계곡 안개 구간 소나무굴 낙지 거기에서 어떤 사람이 피를 흘리고 쓰러져 있었어요. 그게 만약 아버지를 찾던 그 사람이라면 막아야 되잖아요. 아버지에 대해 알고 싶다는 게 무슨 얘기죠? 그 누가 그러더라고요. 그날 아버님이 왜 무슨 목적으로 지리산에 왔는지를 알아야 찾을 수 있다고요. 그러면 아버지를 찾아주신다는 거예요? 그게 저희가 하는 일이니까요. 아버지는 평생 조경업을 해왔던 사람이에요. 나무에 미쳐 있었어요. 그 중에서도 소나무를 특히 좋아했죠. 그날도 무진계곡 우성절벽에 있는 소나무를 보러 간다고 했었어요. 알겠습니다. 루트는 파악했으니까 그쪽으로 한번 수색해 보겠습니다. 아, 잠깐만요. 저, 저도 같이 가야죠. 그건 안 됩니다. 어제도 말씀드렸잖아요. 그쪽은 일반인 출입 금지 구역입니다. 과태료를 끊으라면 끊을게요. 제 아버지 찾는 일이잖아요. 사정은 알겠지만 안 되는 건안 되는 겁니다. 1년을 넘게 찾아왔어요. 제가 찾은 지역이 어디 어딘지만 알아도 시간을 줄일 수 있잖아요. 이제 곧 아버지 돌아가신 지 1년 됩니다. 그 안에 찾아야 제사상이라도 차려드리죠. 부탁합니다. 아버지 유골 제 손으로 직접 찾을 수 있게 도와주세요. 전화 뭐예요? 맞아요. 이거예요. 이번엔 꼭 찾을 수 있을 겁니다. 기운 내세요. 어, 이강아. 야, 오늘 수고 많았다. 언제 퇴근해? 같이 밥이라도 먹을까? 그, 1년 전에 홍상규 씨라고 지리산에서 실종된 분이 있다는데, 혹시. 그 사건 기억나? 홍상규 씨 알지. 지난주에도 따님이 찾아와서 아버지 찾았냐고 물어봤거든. 음, 그 자식들이 열심히네. 그 아들은 아직도 산에서 직접 찾고 있다면서? 아들. 아들 없는데? 그럼 외동딸밖에 없어. 저기 우리가 만났던 소나무 군락지 아래 너덜길 주변이요. 저기서 작은 폭포 있는 데까지 저기도 다 찾아봤습니다. 아버님이 실종되신 작년 8월 11일부터 지금까지 1년간 무진계곡 자료들 뽑아봤습니다. 실종된 다음 날인 12일 지리산에는 390mm가 넘는 엄청난 집중호우가 내렸어요. 맞아요. 기억납니다. 그래서 산에 오르지 못했었어요. 이건 아버님이 실종됐을 때 위성 사진이에요. 그리고 이건 집중호우가 끝난 뒤 사진이죠. 물길이 바뀌었어. 그래서 찾지 못했던 거야. 일단 지금 가장 유력한 곳은 이 지역입니다. 먼저 내려가서 이금방울 수색하고 있어요. 그쪽은요? 또 다른 유력한 지역을 수색해 봐야죠. 저 절벽이요. 추락할 때 나무나 중간 턱 등에 걸렸을 수도 있어요. 여기는 비법정이라 핸드폰이 안 됩니다. GPS 찍힌 지점에서 한 시간 후에 만나요. 알겠습니다. 저 잠깐만요. 그날 아버님이 무슨 옷을 입고 있었죠? 녹색 바람막이 잠바에 회색 바지요. 아 그리고 검은색 배낭을 메고 있었어요. 계세요? 계십니까? 누구세요? 저 아버님께서 조경업을 하신다고 들었어요. 저 혹시 이 소나무도 아버님께서 가져오신 건가요? 평지에서 소나무는 저렇게 자라지 못해요. 바람이 없어서. 산 위, 바람이 많이 부는 절벽 위에서 오랜 기간 세월을 이겨내야 이렇게 멋진 모양의 가지가 나오죠. 산에서 이런 소나무 한 그루를 불법으로 굴취하려면 엄청난 희생이 필요해요. 꼭대기부터 산 아래까지 
소나무를 끌고 내려올 길을 만들기 위해서 몇백 굴의 나무들을 베어내거든요. 훼손된 자연이 다시 회복하려면 몇십 년의 긴 세월이 필요하지만 불법 소나무 굴지범들은 신경도 쓰지 않죠. 실종된 그날도 소나무 때문에 산에 가신 건가요? 남들한테 얘기하지 말라고 했어요. 얘기하면 감옥에 갈 거라고. 아버님이 원해서 이 일을 하지 않았다면 누군가 아버님을 끌어들인 건가요? 그 사람 누구죠? 얘기한 데들 다 찾아봤지만 유곡은 없었습니다. 이제 다음은 어딜 찾으면 되죠? 주피에서 줘봐요. 지금 어디로 가는 겁니까? 이제 곧 해가줘요. 오늘은 이쯤 하고 내일 다시 올라오죠. 나랑 장난하자는 거야? 아까부터 뱅뱅 돌면서 일부러 시간 끈거 모를 줄 알아? 3 m 로날 유인해서 뭘 어쩌려고. 경찰이라도 부르려고? 경찰이 필요하다면 불러야지. 경찰도 레인저들도 홍상규 씨가 산에서 실종됐을 거라고 생각하지 못했어. 그런데 당신은 어떻게 알고 실종된 다음 날부터 산에서 그분을 찾고 다닌 거지? GPS 내놔. 그것뿐만이 아니야. 홍상규 씨가 실종된 날은 최고 기온이 39도였어. 집에서 나올 땐 당연히 반팔이었겠지. 바람막이 점퍼는 산 위에 올라가서 입었을 텐데 당신은 정확히 색깔까지 기억하고 있었어. 말로 할때 GPS 내놔! 왜 그쪽 물건이 절벽에 있었을까? 당신 그때 저 우성 절벽에 같이 있었던 거지. 소문들은 일 잘하시네. 아 그럼요. 믿으셔도 된다니까. 괜히 힘들게 여기까지 올라오셔가지고. 이거 착수고 오천입니다. 회장님 새로 지으시는 별장에 심을 거니까 특별히 신경 좀 써주세요. 홍상규 씨가 정말 자살한 건 맞아? 아이 새끼야! 이거 받고 이제 그만 둘 거라고! 나! 아이 새끼야! 아니? 자살이 아니야. 오지마 이 새끼야. 내가 밀었어. 뭐야? 국립공원 직원입니다. 레인저요. 안 그래도 제가요. 길을 잃어가지고요. 신입들은 이게 문제야. 순에 빠져가지고. 사람 볼 줄은 몰라요. 아니 딱 봐도 사기꾼처럼 생겼건만. 어떻게 이런 새끼한테 속았대? 아무리 레인저라고 해도 여자 혼자서 날 맞겠다고? 무진계곡 소나무 군락지로 비번에도 됐구나. 왜? 복권이라도 찾았어? 
비싼 거니까 빨리 튀어와. 현주! 강현주! 무진개고 토너면 그렇지. 조난 사고 발생. 조난자 강현주. 꿈리꼬만 애인자다. 현재 무진개고 거의 15분 거리다. 상황은 어때? 많이 다쳤어? 동원계곡 4km 지점 망바위 뒤쪽에 보면 오래된 주목나무가 있어. 그 밑을 보면 썩은 밑둥이 있을 거야. 거기에 이걸 남겨줄 수 있어? 근데 이건 뭐예요? 해독문서. 여길 가리키는 거야. 네, 알겠습니다. 조리본, 불법 산행팀들이 묶어놓은 거 아닌가요? 맞아. 불법 산행팀들은 시간 안에 정상을 찍고 내려야 하기 때문에 뒤처지는 사람을 기다려주지 않아. 이쪽 길이다 라고 리본만 묶어놓고 그냥 가버리거든. 전에 제가 여기서 조난당했을 때요. 노란 리본이 있었어요. 불법 산행팀들이 남겨놓은 리본이면 정상 쪽으로 가는 길에 있어야 하는 거 아닌가요? 당연히 그랬겠지. 근데 그 리본들은 그렇지 않았어요. 정상 쪽으로 가는 길이 아니라 다른 쪽으로 가는 길에 묶여 있었어요. 마치 일부러 길을 잃게 만들려고 해놓은 것처럼요. 